aujourd'hui je vais vous montrer comment déplier un coup de dos. Euh, donc moi le mien c'est un coup de dos de la marque Kiko euh, qui s'ouvre donc sur le côté de la barre qui descend. Il y en a qui se plie, celui-là il descend. Euh, donc là comme vous voyez, tac, et là c'est pour le couver. du côté de dos. On va le descendre et après on va enlever. Donc là vous avez des clips. Alors là à l'intérieur de la, cette partie là vous avez un clip mais à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez, je vais m'approcher. Donc là il y a un clip mais à l'intérieur. Vous appuyez sur le, le clip, vous déclipsez et vous soulevez l'ensemble. Tac. Vous voyez Pareil, on va faire pareil avec le deuxième côté. C'est pas facile, mais on va y arriver. Donc là, on a enlevé cette partie-là. Vous voyez Voilà. C'est tout simplement, ça se déclipse. Pour la poser, c'est pareil, vous la posez, ça se clipse. Et pour la enlever, donc vous cliquez ici. Là, vous voyez Là, vous avez des clips. Vous cliquez dessus et vous soulevez votre matelas. Enfin, c'est un ensemble. Vous soulevez ensemble. Donc là, je vais retirer le matelas. Voilà, je vais enlever les bras. Donc voilà, on va mettre le matelas de côté. Et là, cette partie-là, on verra à la fin. Et donc là, il me reste les roues partie là donc vous voyez il y a je vais m'approcher là vous avez aussi pareil vous poussez avec un, un tournevis ou un stylo n'importe vous poussez la partie qui est là Tac. vous voyez vous faites pareil de l'autre côté Vous pouvez le faire avec n'importe quel stylo. Faites juste attention à vous. Voilà. Et je retire cette partie-là. Voilà. Et on va faire pareil avec celle-là. Vous la déclipsez. 
et vous ouvrez la fermeture éclair. Et sur le côté. Donc là, on va enlever la fermeture éclair. Donc là c'est pareil, si vous faites des clips, vous voyez, vous appuyez sur les deux côtés, mais il faut absolument enlever la housse avant. Il faut euh, là, appuyer sur les deux côtés et soulever. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Vous appuyez et vous soulevez. Voilà. Donc une fois que la housse est retirée. Là, vous enlevez les clips. Attendez, parce que je bouge beaucoup et du coup, vous n'allez pas bien comprendre. Donc là, il faut déclipser. Tac. Et là, c'est pareil. Voilà. Vous voyez Donc là, il faut absolument retirer la housse. Voilà. Donc la housse est retirée. Vous voyez Je vais enlever celle-là aussi. Mais bon, celle-là, c'est pas vraiment obligatoire. Hein. Je vais la laisser. Et, Et le pied, vous voyez. Je vais prendre un petit peu de caméra. Puissez voir. Donc là. Le pied en fait c'était juste. En fait, c'est super facile. Tout ce clip et des clips. Il n'y a pas besoin de tout il n'y a pas besoin de tout ça. Donc là, vous voyez, donc là il ne reste que le cadre du coup de dos. Donc là, vous venez, vous déclipsez, vous appuyez là et vous tirez. Voilà. Pareil pour la deuxième partie. Vous appuyez et vous tirez. Et là, ça se plie. Ceci. Et voilà. Maintenant, on va mettre notre peau de dos dans sa housse. Donc, voilà. Donc, c'est super facile. C'est pas dur. Euh, moi, ce que je voulais faire à la base, c'est enlever celle-là aussi pour que je puisse la laver. Mais euh, je vais la faire. Là, par contre, je sais pas si on peut la retirer, je pense pas. Bon, bref, ce n'est pas grave, je verrai ça par la suite. Donc là, la hausse du coup de dos. On va mettre cette partie-là. Voilà. Les pièces. Donc les deux côtés. côté et le deuxième côté voilà. la barre du milieu donc tout passe dans la housse les barres surtout pas les perdre Là, vous voyez, là, on va tout mettre à l'intérieur de la housse. Le matelas, et 
sac. Et la housse aussi. Voilà. Et voilà notre pot de dos dans sa housse. Et voilà le pot de dos est dans sa housse et rangé. Euh, J'espère être utile pour vous. Euh, Laissez-moi des commentaires si vous voulez aussi que je vous montre euh, comment le mettre en place. Ce sera avec un grand plaisir. Euh, il y a juste à laisser un petit commentaire si je vous montre et je le vous ferai rapidement. Euh, donc là voilà, c'est rangé, c'est super facile. Euh, donc le mien il est un peu grand pour ça il a 11 mois bientôt et euh, donc il commence à se mettre debout et donc je l'ai enlevé et j'ai acheté un lit à barreaux euh, comme je vous ai montré c'est un pot de dos de la marque Kiko normalement je pense que c'est le même principe pour le reste c'est pas euh, enfin il y a quelques détails en plus mais euh, je pense que c'est pareil c'est pour ça que j'insiste sur la marque moi je vous ai montré un pot de dos de la marque qui s'ouvre sur le côté, qui ne se plie pas mais la, bar, la barrière euh, descend. Donc voilà, j'espère être utile euh, dans cette vidéo là et euh, laissez-moi des commentaires de ce que vous pensez, euh, montrez-moi aussi de vos coups de dos et, euh, et puis voilà, je vous remercie de votre suivi. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez. Et à très bientôt avec, avec une nouvelle vidéo. Euh, je pense que la prochaine, ça va être comment faire la vidange sur la voiture. Donc la prochaine, je vais faire ma propre vidange sur ma voiture. Et je ferai ça avec vous. À très bientôt. Au revoir.